是留白叫我留那个的话，你会记得哦，你会把那个把手描描出来，对不对？那接下来开始画嘛，你很安全嘛，你把手就是圆弧的，很安全。可是呢？我如果是自己去把它留出来的话是怎样？你去看到它的把手上面有一个有一个角状的形状，对不对？为什么会有那种东西？因为嘛，你是从旁边切出来，知道吗？我称这个叫做被动型。被动型就是我利用旁边去切出这个白色的形，对不对？嗯。啊，你用留白胶的话就是主动型，就是你主动把它造型画起来。所以它的轮廓，你主动型的轮廓跟被动型轮廓是不一样的。被动型轮廓是被切出来的。比如说好，那如果说我们画暗的呢，最后用白色颜料去画出那个把手的白呢，那也是算主动型，因为你的笔是在主动的里面的形状去动，重点是在说你里面的形状跟外界切出的形状这两个感觉是不同的，就像一个灯一样，你灯的话你先保留中间的灯，就是主动去画出那个灯的形状，可是我喜欢用旁边切出来的方式，注意哦，你旁边切出来的那个形。比较不一样，哎、欸，会比较不一样。所以你看这个这个把手的部分，你放在把手，我我怎么也没有把它描得很完整，没有啊，我就是故意让它稍微的活泼的，哎、欸，有一点那个，像是像是像是人画又不像人画出来的感觉，我很难形容。太像人画也不行，是吧？太像人画的话，一定是肯定是呆板。啊，它有自然。对，有点自然，就我的话就想让它。自然天成，自然的，自然天成。所以你看，哦，对呀、啊，每个好像是自己会自己会浮现出来的。也就是说，我很强调这个美彩的这一块，材料这个本身的价值，它的那种水也好，或者水质也好，有时候我们感觉，哎呀哎呀，水质跑出来了哈，哦，水质，会吸水的水质，吸水跑出来了怎么办？你就我跟你讲，水彩我画它，那我跟它相处多久？跟水彩画相处三十多年。画水彩三十、三十多年了，三十二年了，十八岁开始画水彩，对吧？七八岁，是啊，三十几年了。我一直到这这五年吧，一直到这五年才会才才会知道说，怎么样跟这个怎么样跟这个美女相处。<笑>嗯、个性很刁钻的，<笑>我不在讲他，是<笑>吧<笑>？完美的表现这个东西，那我没有我的我的那个学求学历程当中，呃，没有机缘，没有机缘去画油画。我想可能当初我练的是应用美术系。
我我我的其实我讲过很多话，对不对？我从不可能到一步一步的。其实有些话是很有道理，就是其实画画的道理没那么难，你知道吗？你你只要懂了懂了那个道理之后，你有办法，你一定就可以办法自己学习，自己成长。像我说，呃。你你看一张画，如果那个画让你让你怦然心动，对不对啊？那就表示你有欠缺的东西在它里面。你为什么喜欢这个？你为什么喜欢这张画？这张画一定有你值得你学习的，对不对？对，如果你看这张画，呃，没什么感觉，对不对？我我不想在这张画这边停留太久，那就表示这张画面里面没有你需要学习的东西。你光有这一点就知道就好了，所以所以。所以当，当然这前提是你一定要对自己够诚恳。很多事情哦，可是那些事情我跟你讲，其实严格讲讲，都是陪伴我自己。其实是我对我以前的过程当中，呃，不是很正确的观念所产生。其实我是在陪伴自己，把写出来而已。哦，那年轻人要不要？要不要吸收？没有，因为年轻人，那感觉好像讲到他，哎，我以后就，金老师他太骄傲了。对，没有。啊，不讲你。
，而且在刷的时候，小指还要翘起来。哇，你学掉这一招，哇，这样才够平衡。你看到都表象，对我来讲根本不是嘛，我完全没有注意到我用什么技巧画的。我只用什么？我只用批判力而已。我只在批判那笔好不好看而已。那是不是好看的不好看？跟跟那笔的结构有关，跟那笔里面的聚散大型。就我可能在做几笔的时候，就把那个造型的太太太闷的造型把它带开一点，或怎样，完全都是为了美。所以当你有了美的能力的时候啊，你的结，你的那个技巧会浑然天成。所以你就觉得哇，这是技巧好高，根本没有技巧，没有没什么高的。是因为过程当中，我在欣赏这个东西，你没有欣赏，所以你就又把土豪去给它盖掉了。你很可惜，你本来做出了美的东西出来，但是你把它给盖掉了，因为你美的能力不够。你你眼中只看到现实的窗户、现实的树木、现实的椅子，你拼命想去描绘它，你脑中里面根本没有美。我脑中脑中里面充满了这种美的那种的，材质的美、质感的美、光影的美，我我脑中就是美。但是你们脑中可能只是椅子、窗户，哦，等级稍微高一点的，你脑中你脑中有光，但是哦，以光来讲，你看到光哦，我看到光了哈、哦，等级是还不错的，但是我我等级更高，我看到这种这个光的。的的快变得美，你要加上这个辅助词才，你要加上这个修饰词才对的，才完整了。你只看到光啊，我看到光了，没有用的，你知道吗？每个人都看到光啊，但是你看到我看到的是光的型的美，这才重要。因为当当你知道美的时候，当你知道你抓到那个美的时候，你才把它画大，知道吗？你没有抓到美，你没有看到美，你不可能画画。你画什么？你你的造型吗？这最简单了，照着画，照着画，你不动大脑的东西都不是艺术。没有没有练习，我说过了，没有练习的，不用练习的事都不是艺术。老师，你们讲说讲话，那个方法其实讲干招式，不是不是。艺术价值是最好的方法。<笑>当你的画画到画到画到艺术价值的时候，它就会仿佛了。为什么？为什么呢？因为后人会帮你仿佛。<笑>如果你的画，阿、啊、鲁，是不裸用啊，阿鲁只是自己好玩的而已啊，它也没什么艺术价值啊。没有啊，它、啊、被、啊、坏掉就坏掉了吧？没有啊，像你的画那么漂亮，啊，对，啊、所以坏掉可以怎么可以？要放心，那那这个后代会想办法保存好，放在美术馆。你画两个，我讲画画画水彩画什么的，画造型都一样的，双号都很丑，两个物件都很丑。如果那两个物件还还一样大的话，是受不了事情。总之不要做两个重复的事情，三个重复的话勉勉强强算了。奇数永远比偶数好看，哎，然后呢？如果是偶数呢，没有关系，我们就一大一小好看，对不对？所以我就给它一大一小。哦、啊，你说可是这里我真的会那么小吗？啊呃呃，或或者远一点啊，或者怎么样？你其实这有点很难解释的，很难解释，是吗？除非那么再下去，你会去想嘛，它应该是怎么再下去之后才才那么矮嘛？或者是谁？可能吧，那个可能这呃比较呃这里可能有下楼梯，怎么我管那么多干嘛？<笑><笑>我没有讲这样子，你没有注意到对不对？你们觉得说这么奇怪的，理论上来讲跟一样大的，你会觉得好看就好了嘛？啊，如果我只画一个就好了呢？只画一个三角形的蓝，好、哦、像也太独物了一点哦，它必须要有一个小的带开来就是。嗯，我们常常有我们常常有人讲说啊，写生要跟大自然学习，跟大自然学习，对不对啊？哈，哦，大自然学习是一个哦，好，我跟大自然学习也是，我我我拍个照片，我照片也可以学习啊。我看那个鹿鹿的那个造型，我收集很多张不同的鹿，那我就我就可以学一张那鹿的造型是什么造型的。我也是在学习当中嘛，不管你现场也好，看照片也好，你都可以学习，你都可以观察。可是不管你面对照片也好，面对现实的景物也好，都是在测试自己对结构、对抽象化的那个那个强度的多跟少。你在给自己下判断的，或者给自己来做测试的，你没有那个简化的能力，你就很难做解生的。所以你去写生的时候，你才知道说，哦，原来你根本不懂得什么叫简化。所以当你有了简化能力的时候，或者是说你有你你拥有抽象能力，你会画一张好的抽象，记得哦。你如果可以画一张好的抽象画，你才有办法去画一张好的风景写生了。因为它道理是一样的，道理是一样。所以为什么我在国外上课的时候，我的第一堂一定是教抽象画。我第一堂就教，怎么画好像哎、欸，其实画抽象画大家都哀哀叫
，因为能够把周家画画的好看的是很少的。所以当你可以把周家画画的很好看，那就表示什么？你有结构力，哎，你的结构能力很强。你的结构创造力很强，当你有了这个结构创造力的时候，你面对那个再怎么丑的那个风景，你就可以把你你就看到把你的结构力套在你的风景画上面。但是好，抽象画一定是一定是基本功的一种，但是不不是说抽象画一定必须要靠那个所谓的透视啦、啊、基础的素描练习啦、啊，才可以学到抽象画。它这个抽象画并不是不是站在这种所谓的一般的基础写实的功夫上面去站站上去的，不是的，它是跟这个是等齐的位置，等齐的位置，这样懂了吗？所以我认为在在学校里面啊，不管高中美术班也好，国中美术班也好，甚至国中美术班，大学就不用讲了。抽象画课程是单独的，它跟基础素描是同步进行的。知道吧？而不是说我们把基础素描做到某个地步的时候才哎开进阶，这都是误解。他们会认为说抽象画就是比这个写实画更高阶一点，错了，它是同步的，它肯定是同步的。其实我们每个人都有抽象画美化的能力，我们都不知道而已啊。你平常会在布置家里吧？我跟你讲，当你在决定布置家里的时候，我这东西摆哪里好看？我这白色摆这里，哎，这个这个这个这个这个店铺拿掉，我换这个颜色店铺。你已经在做抽象画的训练，因为你你当你在换这个这个桌布的时候，你在换平花的时候，平花画种颜色的时候，哎，我你你会单独看这个桌布的颜色吗？而决定吗？你会怎么看？你一定是从整个客厅啊，整个来看这这个嘛。哎，你们在做自己装潢的时候，会懂得用用全部的画面、全部的空间去思考这块颜色要做什么。为什么在画画的时候就个别个别看？所以其实这个就是抽象化能力，早就在你们生活当中的。以前的大师也是一样。你说好了，每个西方的抽象化什么时候开始出现？第一张抽象画，一九零几年，对啊，一九零几年，康康斯坦丁他画了一张纯粹的抽象画，他们靠着东西的啊，然后就只有纯粹抽象画。哦，所以西方抽象画进展的很晚嘛，对不对啊？我不认为是这样子的，早在。几百年前的时候，早在希腊文、希腊时期的时候，当他们在谈论那个柱子间距要多少比较好看的时候，我跟你讲，那就是抽象。抽象就是数，是数学有关的，所以那个是一个大学问，那个就是基础。甚至我认为那个系统啊，那个基础，那个美的美的系统，美的系统就是抽象，抽象美的系统，更庞大于所谓的学透视、学明暗。如果说那个抽象美的。体系有这么大的时候，这个基础有这么大的时候，所谓的啊啊那个透视啦、明暗的知识啦、光影的知识啦，它可能这么小一颗而已，只有这么小一颗而已，这里要这么大，所以你就知道应该学哪边的。好了，现在问题来了，当然是一个哦，我这是最高阶的，就在我看来不不过就是结构力有问题，所以抽象画还是看得出品味高低的，有些抽象画乱，真的是乱画不遍的。就看到他们乱掰的，俗气。你以为抽象画就一定有很高品味吗？抽象画，抽象画，俗气的抽象画，有很俗气的抽象画。我最常看到就是什么，哎呀，书法笔，对对对，然后就很就掰了一大堆。哦，这个什么？哦，这就是线条之美，这什么的，俗气啊，你知道吗？哎，那个那个已经烂烂的不错。好，为什么？赵无极的画不会俗气，他抽象画，赵无极是很要求的。哦，可是我看到你，我看到那种、那种、那种、那个、那个东施效颦的那种的，没品味嘛。然后再再再跟着画家，然后再再再讲个几句话，就发现他就是没品味的